രണ്ടായിരത്തിപ്പത്തൊമ്പതാം മാസം അടുക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ സാധാരണയായി കേൾക്കാറുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് എനിക്ക് ഇന്ന ഇന്ന അസുഖങ്ങളുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് നോമ്പെടുക്കാൻ കഴിയുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഗർഭിണിയാണ് എനിക്ക് മുലയൂട്ടുന്ന കുട്ടിയുണ്ട് ഇത്തരം അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് നോമ്പെടുക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഗർഭിണികളോടും മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ സ്വന്തം അനുഭവം വെച്ചുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മതപണ്ഡിതനോട് ഇതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് നോമ്പ് മാസം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകളുടെയും നിയമങ്ങളുടെയും ഒരു കാലം കൂടി മാത്രമല്ല അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ മാസം കൂടിയാണ് സൃഷ്ടാവ് നിൻ്റെ കുഞ്ഞിനോടുള്ള കരുണയുടെയും കരുതലിൻ്റെയും ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു ഇളവ് നിനക്ക് നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് നീ നിൻ്റെ കുഞ്ഞിനോട് ദൈവം കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു കാരുണ്യം നീ ആയിട്ട് എന്തിനാണ് നിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ നിഷേധിക്കുന്നത് അതുതന്നെയാണ് ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാരോടും അതുപോലെ മുലപ്പാൽ മാത്രം കുടിക്കുന്ന ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളോടുള്ള സഹോദരിമാരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഗർഭ ഗർഭിണികൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഗർഭത്തിൻ്റെ തുടക്കാവസ്ഥയിലും അതുപോലെ ഗർഭത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് ഒരുപാട് ന്യൂട്രീഷ്യൻസ് ആവശ്യമുള്ള ഒരു സമയമാണ് ഈ സമയത്ത് നോമ്പ് ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും ഉത്തമം തീർച്ചയായും അത് പിന്നൊരിക്കൽ എടുത്ത് നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കാം എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതുപോലെ അസുഖമുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ പനിയോ വയറിളക്കമോ ഇത്തരമൊക്കെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിർജ്ജലീകരണം എന്നൊരു അവസ്ഥ കൂടെ വരുമ്പോൾ ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾ കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം നമ്മൾ നോമ്പ് ഉപേക്ഷിച്ച് നന്നായി വെള്ളം കുടിച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആരോഗ്യം പൂർ പൂർവ്വസ്ഥിതി വീണ്ടെടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കുക അതുപോലെ മറ്റ് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് പേര് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇപ്പം രക്തസമ്മർദ്ദത്തിനും അതുപോലെ പ്രമേഹത്തിനും ഒക്കെ മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് നോമ്പ് എടുക്കാം പക്ഷെ അവരുടെ നോമ്പ് എടുക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള അവരുടെ ഈ ഒരു ബ്ലഡ് ഷുഗറും അതുപോലെ ബ്ലഡ് പ്രഷറും ഒക്കെ മരുന്ന് കഴിച്ച് നിയന്ത്രണ വിധേയമായിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ അവർ നോമ്പെടുക്കാൻ ഒരുങ്ങേണ്ടതുള്ളൂ പ്രമേഹമുള്ള ആളുകളാണ് കൂടുതലായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞും കൂടിയും ഇരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നോമ്പിലുണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരു അസുഖം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പ്രമേഹ രോഗികൾ നോമ്പെടുക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ഓറൽ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമിക് ഏജൻറ്റുകൾ ആയിട്ടുള്ള ഗുളികകൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടായിരിക്കും ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അവർ ലോങ് ആക്ടിംഗ് ഇൻസുലിന് പകരം ഷോർട്ട് ആക്ടിംഗ് ഇൻസുലിനിലേക്ക് മാറുന്നത് നോമ്പ് കാലത്ത് നല്ലതാണ് അതുപോലെ ഓറൽ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമിക് ഏജൻറ്റുകളും ചിലതിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഒരു പ്രമേഹ രോഗി നോമ്പെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോമ്പിന് മുൻപ് തന്നെ അവന് ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടറെ കണ്ട് മരുന്നിൽ ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നോമ്പെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെയാണ് പെട്ടെന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് കുറഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായേക്കാം അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നോമ്പെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അമിതമായ വിയർപ്പ് അതുപോലെ ക്ഷീണം നെഞ്ചിടി അപ്പോൾ ഇത്തരം അവസ്ഥകളൊക്കെ അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ നോമ്പ് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിപ്പോൾ നോമ്പ് ഒരു അവസാനിക്കാൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ബാക്കിയേ ഉള്ളു എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ നോമ്പ് അവസാനിപ്പിക്കണം അതൊരു അപകട അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്ന തരത്തിൽ നമ്മെ നമ്മുടെ നോമ്പിനെ നേടിക്കൊണ്ട് പോകരുത് അതുപോലെ രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന് മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും അവർക്കും ഡീഹൈഡ്രേഷൻ വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ കോംപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൃത്യമായ അളവിൽ നോമ്പെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായ അളവിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക കൂടി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് മറ്റ് അസുഖങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോൾ തൈറോയിഡ് അതുപോലെ കൊളസ്ട്രോൾ ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും നോമ്പെടുക്കുന്നതിന് പ